இன்றைய தினமும் ஒரு சிறப்பான நேர்காணலோடு தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இவரை நேர்காணல் செய்வதில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அதே நேரத்தில் எங்கள் போன்ற தொகுப்பாளர்களுக்கு அறிவிப்பாளர்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் இவர் என்பதில் எந்த விதமான மாற்ற கருத்துக்கு மூலமில்லை பல கலைஞர்களை வளர்த்து விட்டவர் அதே நேரத்தில் பல கலைஞர்களுக்கு களம் அமைத்து கொடுத்ததில் இவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கின்றது ஒரு கலை குடும்பத்தின் ஊடாக இளம் வயதிலே கலைத்துறைக்கு வந்தவர் சிறுவர் மலர் நாடகங்களில் ஆரம்பித்து மேடை நாடகங்கள் பலவற்றில் நடித்தவர் இலங்கை வானொலியில் நீண்ட காலம் அறிவிப்பாளராக பணியாற்றிய ஒருவர் அதே நேரத்தில் இலங்கை வானொலியில் இவர் படைத்த இசையும் கதையும் வாலிப வட்டம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இன்றளவும் உகழ் உலக புகழ்பெற்றவையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் நகைச்சுவை கலந்து பல விடயங்களை வழங்குவதில் ரசிகர்களுக்கு புரியக்கூடிய மாதிரி ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை அவர்கள் மனதில் விதைப்பதில் இவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கின்றது இங்கிலா இலங்கையிலிருந்து குடிபெயர்ந்து இப்பொழுது இங்கிலாந்தில் வசித்து கொண்டிருப்பவர் அதே நேரத்தில் பிபிசியிலும் பணியாற்றி இருக்கின்றவர் இப்படி பல்வேறு பட்ட துறைகளில் சாதித்தவர் இவரை பற்றி இப்படியே நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு மிக பிரபலமான அதே நேரத்தில் மூத்த கலைஞர் திரு விமல் சொக்கநாதன் அவர்கள் தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் சக்தி நேர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் ராஜ்குமார் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சரி குறிப்பாக உங்களை பாட்டி நாங்கள் சொல்கின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சிறுவர் நாடகங்கள் ஆரம்பித்து மேடை நாடகங்கள் இப்படியே வானொலி துறைக்கு வந்தீங்க இல்லையா அந்த ஆரம்ப கால வரலாறு எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் கூட நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய குரலை நாங்கள் கேட்டு நிறைய நாளாகிட்டது இலங்கையில் ஆமாம் நான் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பிரிட்டனில் அங்கு வாழ்க்கை முறை சொல்கிறேன் இளவேதன் மத்தியிலே நீ என்னவாக வேற விரும்புகிறாய் என்று கேட்டால் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவருடைய பதில் பெரும்பாலும் அந்த சின்ன பாயர்கள் எல்லோரும் நான் ஒரு ஃபுட்பால் சாராக வேற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுவார் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஏனென்றால் ஏழு நாட்களில் வேலை செய்வது ரெண்டு நாள் தான் ஃபுட்பாலர்ஸ் சனி வெள்ளி சனி அது ஆனால் உழைப்போ கோடிக்கணக்கான பணம் அப்போ சிறுவர்கள் அதை யோசிக்கிறது நானும் அப்படி இருந்தால் என்ன என்று பெண்களை கேட்டால் பெண்கள் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் என்றால் அதுவும் அங்கே நிறைய ஊதியம் ஊதியம் தரும் ஒரு தொழில் எங்களுடைய காலத்தில் நான் சிறுவராக இருக்கும் போதே ஊடகத்துறை போக போகணும் படிக்கலாம் வானொலியில் போக வேணும் என்று சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய அப்பா அம்மா சம்மதிக்கவில்லை அப்பா அம்மா கலை குடும்பம் இல்லை அவங்களும் கலை குடும்பம் தான் அறிவிப்பாளராக நிறந்தனா படிப்பை விட்டு போட்டு அதில் போக போகிறேன் என்ன தெரியும் அவருக்கு அந்த ஊடக தொழிலில் கஷ்டம் கஷ்டம் என்ன அப்பா அம்மா சாதாரணமான யாழ்ப்பாண குடும்பம் பிள்ளைகள் என்னவாக வேற வேணும் டாக்டராக வேணும் இன்ஜினியராக வேணும் அக்கௌண்டாக வேணும் அவ்வளோதான் வெளிநாடுக்கு போகணும் வெளிநாடு போகணும் அல்லது குளத்தை சீதாத்து ஒரு படம் ஊடகத்துறை அந்த தொடரவே கூடாது ஸோ நிறைய எதிர்ப்புகள் மத்தியில் தான் ஆனால் அவருக்காக பெற்றோரின் வற்புறுத்தின் பேரில் சட்டம் படித்தேன் சட்டம் படித்தேன் சட்டம் படித்தேன் ஏன்னால் இல்லாட்டு வீட்டில் இருக்கல ஸோ லோக்கல் சேர்வி அனுப்பி சட்டம் படித்தேன் லோக்கல்ஜில் படிக்கும் போதே நான் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக பணியாற்றினேன் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக இருந்தால் என்னுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்ட அந்த இலங்கை வானில் இருந்தவர்கள் அதிகாரிகள் அப்போதே அது குறிப்பாக தமிழ்நாட்சி அதிகாரி மூத்த அறிவிப்பாளர் அப்துல் கஃபீர் என்ற கஃபூர் என்ற மூத்த அறிவிப்பாளர் இருந்தார் நிறைய செய்தி வாசிப்பை பற்றி எனக்கு நிறைய சொல்லி தந்தார் அதிகாரி கே எஸ் நடராஜா ஒலிப்பதிவு எந்திரத்தை தோல்வியை சுமாதம் செய்து எங்கேயெல்லாம் போய் யாழ்ப்பாணம் போய் அங்கே போய் இங்கேயெல்லாம் ஒலிப்பதிவு செய்து கொண்டு வார்னு சொல்லிடுவார் அந்த நேரம் பெரிய இயந்திரம் இல்லையா பெரிய இயந்திரம் பெரிய போர் வீரர்கள் சுமந்து கொடுக்கும் பெரிய இயந்திரம் அதெல்லாம் செய்து கொண்டு அந்த அப்படி எனக்கு நிறைய ஊக்கம் தந்தார்கள் ஸோ எனக்கு அதுலேயே ஒன்றி விட்டேன் சட்டம் படித்தேன் சட்டம் படித்து முடிய நான் வழக்கறிஞான பிறகு எனக்கு வானொலியில் நிரந்தர வீலை கிடைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதி காலப்பகுதி இழந்த வீடு கிடைத்தது ஆனால் நான் டெண்டிலும் நினைக்கவில்லை சட்டப்பட்டியிலும் என்னால் நாட்டிலே அரசியல் நிலைமை மாறிக்கொண்டிருந்தது ஸோ இங்கே இருக்கிறது முடியாது என்று போட்டு எழுபத்தி ஆறில் நான் இரண்டுக்கும் வாய்ப்பை சொல்லிவிட்டு சட்ட தொழிலுக்கும் இலங்கை சட்ட தொழிலுக்கும் இலங்கை வா வானொலிக்கும் மட்டும் சொல்லிவிட்டு லண்டனுக்கு போய்விட்டேன் உங்களோட அந்த வானொலியில் நிரந்தர தொழிலில் சேரும் பொழுது உங்களோட சேர்த்து இரண்டு முக்கியமான அறிவிப்பாளர்கள் சேர்ந்தார்கள் இல்லையா ஆமாம் அப்துல் ஹமீத் மற்றது போண்டு அந்த ஞாபகங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது அப்துல் ஹமீத் இன்று உலக அறிவிப்பாளர் ஆனால் எவ்வளவு அன்போடு பழகினாரோ இன்றும் அதே அளவு அன்போடு பழகிறார் இன்று அவருடைய பல சீரங்களை தொட்டு விட்டார் ஆனால் நண்பர்களை வானொலி கால நண்பர்களை மறக்கவில்லை அதுதான் 
எனக்கு ஆச்சரியம் நான் என்னுடைய முதலாவது நூல் வானொலி கலை என்ற நூலை வெளியிட்ட போது அவர் சென்னையில் இருந்தார் சென்னையில் தான் வெளியிட்டு இருந்தார் வெளியிட்டு உள்ள நடந்தது சென்னையில் இருந்தார் தானாக வந்தார் கொழும்புலேருந்து பறந்து வந்தார் கொழும்பு சென்னைக்கு வெளியீட்டுலாம் கலந்து வந்தார் பேசினார் முடிஞ்சது பல மாதங்கள் பிறகு நான் அந்த வெளியீட்டாக டொரண்டோவில் ஏற்படுத்தி இருந்தேன் அங்கேயும் வந்தார் இங்கே வந்து அவர் விரும்பல என்றால் அவர் அவருக்காக ஒரு கூட்டம் இருக்கும் எனக்கு அது நான் வாங்கணுன்றது என்றால் அவர் எனக்கு செய்த ஒரு மரியாதை அன்பு அங்கே வந்து அற்புதமாக பேசினார் அது முடிந்தது பிறகு இங்கே இப்போது வந்திருப்பதும் நான் ஒரு மூன்றாவது புத்தக நீங்கள் கதைக்கலாம் மூன்றாவது புத்தக வெளியிட்டு உள்ளாவுக்கு அது முதலில் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் யாழ்ப்பாணம் போன வாரம் யாழ்ப்பாணம் போன சனிக்கிழமை இந்த இன்றைக்கு இந்த இந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொழும்பிலே கடந்த இருபத்தி ஏழு கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொழும்பில் நடக்குது அதுக்கும் தானாகவே வரப்போகிறேன்னு சொன்னார் கொழும்பிலே நடந்த அவர் பேசினார் ஸோ இப்படி எங்கள் எங்களுக்கு இடையிலேயே அவர் இருந்த இது அதுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன் சிறு வயதிலே எங்களுக்கு இடையில் இருந்த தொடர்பு நினைக்கிறேன் என்றால் அந்த நாட்களிலேயே நான் நான் சொன்னேன் இயந்திரத்தை தேவை கொண்டு ஒளி ஒளி கண்டதும் கேட்டதும் செய்து செய்வார் அப்பொழுதுதான் வருவார் வந்து அந்த இயந்திரத்தை என் குடும்பத்தை நான் தூக்குறேன் என்று தான் தோளில் போட்டு கொண்டு நான் மயக் பிடிக்க இருப்பார் பல நட்சத்திரங்களை நான் பேட்டி காணும்போது எனக்கு அறையில் இருப்பார் அவருக்கும் எனக்கு உள்ள நட்பு விவரிக்க முடியாது ஒரு உன்னதமான புனிதமான ஒரு நட்பாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கலைஞர் உங்களுக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கிறார் மிமிக்ரி கலைஞர் அந்த காலகட்டத்திலே வானொலியில் நீங்கள் மிமிக்ரி செய்த நிறைய நிகழ்ச்சிகள் மிகப்பெரிய உலக புகழ் பெற்றவை சில விடயங்களை கற்பனை வடிவங்களுக்கு அதற்கு குரல் வடிவம் கொடுத்து அதை நீங்கள் சேர்க்கின்ற பொழுது கேட்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் எங்களுடைய பெற்றோர்களாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த நிகழ்ச்சியெலாம் நாங்கள் தவறவிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு புதிய யுக்தியை நீங்கள் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினீங்க மிமிக்ரி வந்து தானாக உண்டாகிறது ஆனால் நான் துரதிருஷ்டவசமாக இலங்கையில் பெற்றோரும் நண்பர்களும் அது ஊக்குவிப்பதில்லை நான் உங்களை இமிட்டேட் பண்ணினால் நான் உங்களை நையாண்டி செய்கிறேன் என்றால் கருத்து வரும் நான் நையாண்டி என்ற வார்த்தை இங்கே இங்கிலாந்தில் அப்படி இங்கிலாந்து அது ஒரு தனிக்கலை உங்களால் மெமிக்கிரி செய்ய முடியும் என்றால் நீங்கள் ஒரு பிடிய சூப்பர் ஸ்டார் இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்து இப்பொழுது இப்பொழுது நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் என்ன நையாண்டி பண்ணுறது அது வேறு விஷயம் அது ரெடிக்குள் ரெடிக்குள் வர மெமிக்ரி வர மிமிக்ரினா விமர் சொக்கனாலே போல பேசி காட்ட வல்ல வருனால் அது அதுக்கு தனி ஜோ வந்து வந்து வருவார் உங்களுக்கு அப்படி அது அது ஒரு நற்புதங்களை அங்கே வளர்ந்திருப்பதை கேட்டு எனக்கு அதால் நான் ஐ ஃபீல் இட் ஹோம் எங்கள் இந்தியன் பிரிட்டிஷ் டெலிவிஷனில் சில சில நட்சத்திரங்கள் அதிலேயே வெறும் மிமிக்ரிலேயே புகழ் பெற்றவர் நான் இதாங்க வானொலி பணியாற்றிய காலத்தில் எங்களுடைய தமிழ் அறிவிப்பாளர்களும் கூடும் ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் லைப்ரரி இசைத்தட்டு களஞ்சியம் இருந்தது அதிலே அறிவிப்பாளர்கள் வந்து அவ்வப்போது தங்கள் காலமிழையத்துக்கான இசைத்தட்டுகளை தெரிவு செய்வார்கள் கீழே மற்றவர்கள் உதவியாளர்கள் அன்றைய தட்டச்சு அப்பொழுதெல்லாம் நான் இருந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது எல்லாம் தட்டச்சில் இசைத்தட்டு களைஞ்சிய பொறுப்பாளர்கள் இருப்பார் நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே யாரையாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் பேசுவேன் யாரையாவது அறிவிப்பாளராக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் தயாரிப்பாளர் இருக்கலாம் அதிகாரியாக இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் அதிலே எனக்கு ஒரு 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 ரசிகர் கூட்டம் இருந்தது இருந்தது அதே நேரத்தில் திரு அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் கூறும்போது சொல்லியிருந்தார் வானொலி குடும்பத்தின் குறும்புக்கார சகோதரர் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கின்ற இடமே கலகலப்பாக இருக்கும் கேன்டீனாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் கலையகமாக இருக்கட்டும் இப்படியான விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களோட இருந்தாலே சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூறியிருந்தார் இந்த குறும்புக்கார நண்பர் எப்பொழுது உங்களுக்கு சிறு வயதிலே இருந்தாரா அல்லது வானொலி துறைக்கு வந்ததுக்கு பிறகா சிறு வயதில் இருந்துட்டு போகணும் வானொலி துறை அது அது முழுக்க விருத்தி அடைந்தது அதாவது இங்கே பிறகு சட்டக்கல்லூரியிலே நண்பர்கள் உதவி போன்ற ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் சட்டக்கல்லூரிய நூலிலே அது எங்கேயாவது ஐந்து பேர் கூடியிருக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்குது என்றால் நடுவில் அவர் இருப்பார் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பெண் ரசிகைகளும் அதிகம் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டோம் அப்படியா எப்படி கேள்விப்பட்டீங்க சில உங்களுடைய நண்பர்கள் கூறிய விடையாகும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய திறமையும் இருக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஈர்ப்பும் இருக்கிறது இல்லையா சரி இது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக மாறியது இல்லையா இல்லை பிரச்சனை எனக்கு மாறவில்லை என்றால் என்னுடைய மனைவி மிகவும் பரந்த மாறுபாடு ஒன்றுவர் 
என்றால் நாங்கள் திருமணமாகி நாரங்கம்பிட்டி அவர்கள் எங்களுடைய புதுமனை பூந்து இருக்கும்போது ரசிகர்கள் வீடு தேடி விடுவார்கள் இரவில் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணுவார்கள் மாவட்ட அன்றாதபுரம் அந்த நாட்டில் டெலிஃபோன் எஸ்டிடி ஃபெசிலிட்டி இல்லை அடிப்பார்கள் எடுத்து எடுத்து போட்டு அப்படியாங்க கொஞ்சம் முடக்கம் கனை சொல்லியோ என்ன வந்து அது பேசுது என்று தெரியும் வீரர் என்றால் நமக்கு நெடுகள் வந்து கொண்டிருக்கு கவனிக்கிறோம் போகிறோம் அப்படி வச்சு இல்லை அவங்க ரொம்ப பரத இன்றைக்கும் போடல இன்றைக்கும் வந்து தொடர் கிடையாது என்னுடைய ரசிகர்கள் வீட்டுக்கு போய் வருவார்கள் பேசுவார்கள் அவ அவருக்கு தெரியும் ஏனென்றால் ஒரு சினிமா நடிகனை திருமணம் செய்யும் போது எப்படி இருக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவர் அதுக்கு தயார் தயார் அவர் என்ன காதல் தான் திருமணம் செய்வார் காதல் திருமணம் இல்லையா அவங்க காதல் திருமணம் அதனால் புரிஞ்சுனர் போயிருக்கு நிச்சயமாக ஆமாம் அதே நேரத்தில் இப்போது நீங்கள் அந்த வானொலி துறையில் பணியாற்றிய அந்த காலப்பகுதியில் வந்து நிறைய கலைஞர்களுக்கு களம் அமைத்து கொடுத்துருங்க இசையும் கதையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது ஒரு சக அறிவிப்பாளரை முன்னிறுத்தி அவர்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை படைப்பது என்பது அரிதான காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீர்கள் அதன் மூலமாக நிறைய கலைஞர்கள் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இன்னும் தொடர்பில் இருக்கிறாங்களா மூன்று நாலு நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் ஒன்றாக இணைத்து விட்டீர்கள் நான் ஆரம்பித்த நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று வாலிப பட்டம் வாலிப பட்டம் என்ற நிகழ்ச்சியில் வந்த சில நினைக்கிறேன் பத்ம பராயத்தினர் அப்போது பயனால் பயந்து இப்போது நான் ஐம்பது வருடத்துக்கு கூட வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது அவர்கள் பாட்டாக பாட்டர்களாகி ஆனால் இன்றும் என் என்னுடைய அபிமான அபிமானங்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பலர் அர இலங்கை அரசியலில் முக்கிய இடம் வகிப்பதாக நண்பர் அமித் சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திய அந்த வானொலி பாட்டம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இப்பொழுது இன்னை நான் பதவியில் இருக்கிறார் சொல்லி அது வந்து அது வானொலி பாட்டு வாலி பாட்டம் பிறகு நான் செய்த நிகழ்ச்சி இசையும் கதையும் இசையும் கதையும் என்ற நிகழ்ச்சி நேயர்கள் எளிய பாட்டம் அப்போ அது ஏராளமான நிகழ்ச்சி இருக்கிறார் இன்றைய நேயர் அதுக்கு நேயர்கள் கடலங்களில் எழுதி எழுப்பார்கள் ஸோ டியூட்டியில் வர டியூட்டி அனௌன்சர் அந்த கடலை தேர்ந்து வாசிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இசையும் கதையும் டியூட்டியில் உள்ள அனௌன்சர் எடுத்து வாசிக்கணும் ஆனால் நான் அதை எடுத்து அன்று படிப்பதில்லை எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய் ரெடியாகி என்னுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாட்டுகளை புகுத்தி ஒளிப்பதிவு செய்து ஒளிபரப்பினர் அது தனி நிகழ்ச்சியாக ரெக்கார்ட் செய்து ரெக்கார்ட் செய்து ஒளிப்பதிவு அது அது ஒரு குட்டி நாடகமாக போகிற முப்பது நிமிஷங்களுக்கு குட்டி நாடகமாக நிறைய எஃபர்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் போட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் போட்டு அப்பா அவ்வளோ கோவித்து கொண்டு ரயில் இருந்தார் ரயில் ஓடுற சத்தம் அப்படியெல்லாம் போட்டு அதால் அந்த நிகழ்ச்சி இது இவ்வளோத்துக்கு நான் எஃபர்ட் போட்டனோ அவ்வளோத்துக்கு பிரபலம் ஆகியது அது இது இன்னொரு நிகழ்ச்சி அறிவிப்பாளரோடு அரை மணி நேரம் அதுதான் அந்த அறிவிப்பாளரோட அரை மணி அறிவிப்பாளரோட அரை மணி நேரம் இந்த கொஃபி வித் அனுவன்னு சொல்வார் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் அது அந்த அது அந்த காலத்தில் எழுவதில்லை நான் ஆரம்பித்த நிகழ்ச்சி எல்லா அறிவிப்பாளர்களுக்கும் அபிமானிகள் இருந்தார்கள் அந்த அபிமானிகளுக்கு ஒரு விருப்பம் அவரை சந்திக்கணும் என்று இங்கே சந்திப்பது வானொலி நிலைய வாசல் இல்லையா அது சரிப்பட்டது ஸோ நிகழ்ச்சியில் போய் சந்திக்கலாம் போஸ்டர்களில் எழுதுப்பங்கள் உங்களுக்கு யார் சந்திக்கணும் என்று நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று நான் அந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பை என்னிடம் தந்தார்கள் ஸோ யாருக்கு போஸ்டர் எண்ணி ஐந்து பேர் இருக்கிறார்கள் சார் இன்றைக்கு சராய மனிதர்களில் அவருடைய ஐந்து அறிவிப்பாளர் கூப்பிடுவோம் ஐந்து நேர்களை கூப்பிடுவோம் என்று அறுவடைகள் வந்து அவர்களை இருத்தி ஸ்டுடியோவில் இருந்து பேசுவார்கள் அங்கே பேசுவது கேள்வி கேள்வி கணைகள் தொடுப்பார்கள் அது நல்ல அழைப்பாளர்கள் மகிழ்ச்சி நேர்களுக்கு மகிழ்ச்சி நல்ல பிரபல நிகழ்ச்சியாக வந்தது சரி இப்போ நாங்கள் முதலாவது இடைவெளிக்கு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரிந்த எதுவும் செய்யக்கூடிய மெமிக்ரி இருந்தால் நாங்கள் மெமிக்ரியோடு போகலாம் மகளின் காதலை எதிர்க்கும் ஒரு தாகப்பட்டோம் நீங்கள் எழுதிய கதை நான் நான் படிக்கிறேன் சுமதி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வந்தாள் உன்ன நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அனுப்பி நாங்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு அங்கே படிக்க படிக்கிறதுக்கு கல்யாணம் பேசுகிறதுக்கு அனுப்பினாங்களோ மரியாதையாக படிப்பை முடிச்சிடு இல்லாட்டி ரயில் அறி போ ஊருக்கு போ நிகழ்ச்சி படைக்கும் போது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பீமன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆமாம் அந்த அறைக்குள்ளேருந்து நீங்கள் வெளியே வருகின்ற பொழுது நேர்களோ அங்கே வேலை செய்பவர்களோ கண்டுபிடித்து விடுவார்களாம் நீங்கள் என்ன நிகழ்ச்சி செய்துட்டு வெளியில் வாருங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னா உங்களுடைய முக பாவங்களை வைத்து இது நடந்துருக்கிறதா உண்மை ஆமாம் நிச்சயமாக உதாரணமாக இசைங்கதையும் ஒலிப்பதிவு செய்யாத நாட்களில் அல்லது நேரடியாக செய்கிற நாட்களில் நிறைய 
அந்த நாட்களில் பாட்டெல்லாம் இது இசைத்தட்டு இசைத்தட்டுகள் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு நான் போய் முப்பது நிமிஷம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தால் அந்த அந்த மூட் இந்த சாமிகள் அந்த மந்திரக்காரர் உரு உருவாகி ஒரு அந்த மாதிரி உரு எனக்கு ஏன்னா அழுது என்று கண்டாலன்ஸ் வந்து என்று எல்லா எல்லோருமே கேள்வி செய்வார்கள் அதனால் ஐ கெட்டின் த மூட் ஆனால் அது நிகழ்ச்சி தத்துவமாக அமையுமா அமையும் அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது அதே நேரத்தில் இப்போது நீங்கள் வானொலி துறைக்கு வந்து நீங்கள் சாதனை படித்து கொண்டு இருந்த காலகட்டத்தில் திடீரென்று உங்களுக்கு வெளிநாடு போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது உங்களுடைய சட்டத்துறையும் விட்டு போகணும் வானொலி துறையும் விட்டுட்டு போகணும் அந்த நேரத்தில் உங்கள் மனதில் தோன்றிய எண்ணங்கள் அவை பிடித்த வழியை விட்டுட்டு வழியில் போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏக்கம் இருந்ததா ஒரு ஆதங்கம் இருந்ததா நிச்சயமாக இருந்தது என்றால் மிகுந்த துயரமான தருணத்தில் நான் அந்த முடிவை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அதுக்கு காரணம் அரசாங்கத்தின் நிலைமை தமிழர்கள் நிலைமை அது மென்னு போன்ற தமிழ் வழக்கறிஞர்கள் நிலைமை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் படித்தவர்கள் சட்டம் ஆங்கிலத்தில் படித்தோம் இனிமேல் நீங்கள் கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யும்போது வழக்கு பத்திரம் கேஸ் அரசகரும மொழியில் தான் பயில் பண்ண வேண்டும் எங்களுக்கு அரசகரும மொழி தெரியாது நான் படிக்கவில்லை இங்கிலீஷே ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷனாக அவைங்கள் ஆனால் அரசக மொழி மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும் அது நான் விளைவென்ன நான் ஒரு அரச மொழி தெரிந்த ஒரு தட்டச்சாரரை என் ஆஃபீஸிலே படிக்க வைக்க வேணும் அவர் அழிக்கும்போது ஒரு எத்தனை எத்தனை தப் தப்புகள் நடக்கலாம் அந்த தப்புகளை திருத்தவர்கள் எங்களுக்கு தெரியாது மொழி தெரியாது மொழி தெரியாது ஸோ அதுக்கும் ஒரு சட்டம் சொல்லியிருந்தது ஆங்கிலத்துக்கும் சிங்களத்துக்கும் இடையிலே ஒரு வேறுபாடு இருந்தால் சிங்கள மொழி சொல்லப்பட்டு தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அது மிகவும் ஆபத்தான தொழிலுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஆபத்தான சார் அது இனிமேல் நான் மூட்டை கட்ட வேண்டிய வேறும் அதனாலே நான் சட்டத்துலேயும் மூட்டை கட்ட வேண்டிய வேறும் வானொலித்துலேயே மூட்டை கட்ட வேண்டும் நினைக்கவே இல்லை அது நடக்கவே முடியாத விஷயம் என்ன நினைத்தேன் ஆனால் மற்ற மிகுந்த மனவர்த்தத்தோடு தான் என்னுடைய ராஜினாமா கட்டத்தை கொடுத்தேன் ஏற்றுக்கொண்டார்களா அது என் கேட்கிறீர்கள் பிறகு எல்லா நேர்களுக்கும் என்னுடைய அப்பொழுது நேர்கள் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான நேர்கள் எல்லோருக்கும் கடிதம் எழுதுகிறேன் சென்று வருகிறேன் விடைபெறுகிறேன் விடைபெறுகிறேன் என்று அதை பெற்றுக்கூட அதை வைத்திருப்பவர்கள் இன்றும் காணுகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் புறப்படும்போது எங்களுக்கு ஒரு காலம் அந்த ப நாங்கள் பௌத்திரமாக வச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா நீங்கள் ஒரு சட்டத்தரணியாக இங்கே படித்து விட்டு அதே நேரத்தில் இங்கிலாந்துக்கு போயிருந்தீங்க இங்கிலாந்தில் அதில் தொடர்வதற்கான எதுவும் வாய்ப்புகள் கிடைத்ததா அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறியது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தீங்க அந்த விடயத்தையும் பயணத்து கொள்ளலாம் நான் சட்டென்று இங்கிலாந்துக்கு போகிறதுக்கு சட் டிக்கெட்டை வாங்கிக்கணும் புறப்படவில்லை ஆனால் இங்கிலாந்திலே ஒரு வழக்கறிஞராக த பயிற்சி பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தொழில் பார்ப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முதலே நான் என்னுடைய ஹோம் ஒர்க்கை செய்தேன் செய்து அவர்களிடம் இருந்து கடிதம் வந்தது இது வந்தால் இந்த பரீட்சைகளை கிடக்க வேண்டும் அது பிறகு ஒரு ஆங்கில சொலிசிட்டருக்கில் நீர் பணியாற்ற வேண்டும் அது பிறகு தான் நீர் சொந்தத்திலே தொழில் செய்ய அனுமதி கொள்கிறது எல்லாம் நான் செய்தேன் எல்லாம் நான் செய்தேன் என்று சொல்ல நான் என்ற சொல்லுக்கு அங்கிடம் இல்லை எனக்கு இறைவன் அருள் எப்பொழுதும் இருந்தது பரீட்சை நடந்தது பரீட்சை முடிய ஒரு அங்கே ஆங்கில வழக்கறிஞர் ஒருவர் இடம் தருவதாக சொன்னார் போய் சேர்த்து கொண்டேன் ஆனால் அவருக்கு ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் விட்டேன் ஐயா என்னை என்னை சேர்த்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி ஆனால் நான் வாரத்தில் ரெண்டு நாட்கள் தமிழசைக்கு போக வேண்டும் அது காலையில் பத்து மணி போகணும் போய்ட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தையெல்லாம் செல்லும் பரவாயில்லையா பரவாயில்லையா அவர் மகிழ்ச்சியால் குதித்தார் பிபிசியில் நீ விலை செய்துடுறார் அது சொல்லவே இல்லையே தாரணமாக போயிட்டு வர என்னுடைய வேலை முடிஞ்சு அதை நீ தாரணமாக போயிட்டு வர அவர் அது பெருமையாக கருதினார் பிறகு என்ன ஏனென்றால் அவர் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அவரிடம் அவருக்கு நிறைய தமிழ் கிளான்ஸ் தமிழ் கட்சிக்காரர்கள் வருவார்கள் அவர் வந்து சந்திப்பார் அவரோட பேசி முடித்து போட்டு பஸ்ஸனை அமர்த்தி என்ன கூப்பிடுவார் இவரை தெரியுமா தெரியாது இவர் தான் இலங்கை வானொலி போல் விமான சொல்லுவார் அவர்களுக்கு எழும்பி தழுவி அவருக்கு அது பெருமை பெருமை இப்போ இங்கேயே மட்டும் தானே கிரிக்கெட் கேப்டன் தங்களோடு ஒர்க் பண்ணுறாரு என்றால் சில கம்பெனிகளுக்கு பெருமை அது மாதிரி தான் என்னுடைய அந்த ஒல்லை ஒல்லை மனிதனுக்கு அது கூட ஒரு ஆண்டு மனிதர்கள் அனுக்கிறது தான் இல்லாட்டி வேறு ஒல்லை மனிதர்கள் என்ன எனக்கு உண்டு நாட்டு வானொலியை பற்றி எனக்கு சொல்லாது எனக்கு கொண்டு எயிட் ஹவுஸ் ஒர்க் இல்லாட்டி போயிட்டு வாடுது 
அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு பெருமையான விஷயத்தோடு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் சட்டத்துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தீங்களா அல்லது நீங்கள் முழுவதுமாக ஊடகத்துறைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதா இப்பொழுது உங்கள் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்னுடைய மனைவி மற்றும் வழக்கறிஞர் பண்ணபடியால் அவவே வீட்டிலே சும்மா இருக்கிறவள் அவ தானாகவே தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அதுக்கு அங்கும் பயிற்சி பெற வேண்டும் ஸோ பயிற்சி பெற்று இடமன்ற எடுத்து நாங்கள் எழுபத்தி ஆறில் தான் நாங்கள் லண்டனுக்கு போனோம் எண்பதாம் ஆண்டு எண்பத்தொறாம் ஆண்டில் எங்களுக்கு அப்போது குழந்தை பிறந்து விட்டது எண்பத்தொறாம் ஆண்டு நாங்கள் ஒரு சுதந்திரத்திலே தொடங்கினோம் நான் அவருடைய அவருடைய பார்ட்னராக பணியாற்றினாலும் ஆனால் தொடர்ந்து இந்த வெள்ளக்காரம் முதலாளிகள் செய்வது பிபிசிக்கு போய் கொண்டிருந்தேன் பிபிசி என்னால் முடிய அப்போது பிபிசி உச்சக்கட்டம் என்றால் எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு என்ன நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னுடைய என்னுடைய சேவை பிபிசி தமிழ் சேவை தேவைக்கு மிக அத்தியாவசியமாக இருந்தது எனவே அந்த டைமில் ஆனால் அந்த டைமில் நாங்கள் ஆற்றிய தமிழ் படைப்புகள் தமிழ் ஒலிபரப்புகள் இன்றும் ஈழத்தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே நினைவு கூறப்படுகின்றன அந்த தமிழ் வசையை கேட்கலாமல் செய்ய சக்திகள் என்ன பாடுபட்டன ஆனால் இப்படி இருந்தும் அவர்கள் எப்படி கேட்டார்கள் ஏனென்றால் உலகத்தில் எத்தனையோ ஒரு காலத்தில் எத்தனையோ வானொலி இருந்தன ஆனால் பிபிசி மட்டும்தான் உண்மையாக உண்மையாக எந்த விதமான இருட்டடிப்புகளும் உண்மையாக செய்தது ஸோ அந்த பிபிசியை இருட்டடிப்பை செய்ய வேண்டும் என்று சில சக்திகள் முயற்சி செய்தன பேட்ரியை தடை செய்தன பேட்ரி வடக்கு போகாமல் செய்தன மின்சாரத்தை தடை செய்தன எல்லாவற்றையும் மீறி அவர்கள் சைக்கிள் டைலமும் அவை போட்டு வானிலை கேட்டார்கள் அதை நினைவு கூறுகிறார்கள் சில நேரங்களில் யாழ்ப்பாண ஒழுங்குகள் மூலமாக இருபது நேரத்தில் ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்துக்கு போனால் எல்லா வீட்டிலும் தமிழ் சேர்க்கட்டும் இருக்கும் உண்மையான விஷயம் தான் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் கேட்க வேணும் இப்பொழுது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்க அந்த நேரத்தில் இலங்கைக்கு மீண்டும் வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததா ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் இப்போது திரும்பி போகணும் இப்போது திரும்பி போவோம் இது என்ன இருந்தாலும் அந்நிய பூமி என்று அந்த எண்ணம் இருந்தது ஆனால் நாள் செல்ல செல்ல அந்த அந்நிய பூமியே என்னுடைய தாய் பூமி சில சமயங்களில் உங்களுடைய அம்மாவை விட உங்களுடைய சின்னமாவில் உங்களுக்கு பாசம் கூடும் அந்த மாதிரி நிலைமை எனக்கு நிறைய ஏற்பட்டது எந்த நாட்டிலும் நான் காணாத கருத்து சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் அங்கே இருந்தது அதை நான் நிறைய அனுபவித்தேன் அந்த நிறைய சுவாசித்தேன் அந்த சுவா அந்த சுவாசத்துக்கு பிறகு எந்த நாட்டிலும் நான் குடியேற தயாராக இல்லை அது தான் அதான் அதை இருக்குன்னு மிகப்பெரிய ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் வானொலி துறையில் பணியாற்றியதுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து குடிப்பெயர்ந்து அங்கே நிறைய நூல்களையும் எழுதியிருக்கிறீங்க வானொலி தொடர்பாக ஆமாம் அந்த நூல்கள் பற்றிய விபரத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வானொலி கலையில் ஆர்வம் உள்ள ஆரம்பித்து சொன்னது போல வானொலியில் ஈடுபாடு உள்ள இளைஞர்கள் யுவதிகள் ஏராளம் எல்லா நாட்டிலும் இலங்கையிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி மலேசியா போன்ற அந்த நாடுகளுக்கும் சொல்கிறேன் அங்கேயும் வானொலியில் சேரவன் என்று இளைஞர் மத்தியிலும் துடிப்பு இருந்தது ஆனால் நூல்கள் இல்லை அறுபதுகளில் நினைக்கிறேன் சோவன்ன சிவபாத சுந்தரம் என்று ஒரு தமிழ் பெரியார் ஆரம்ப காலத்தில் இலங்கை வானொலியில் பணியாற்றி விட்டு பிறகு பிபிசியில் பணியாற்றியவர் அவர் எழுதிய ஒரு நூல் ஒன்று தான் இருந்தது ஸோ நான் அவ அந்த அந்த பேர் அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் ஒலிபரப்பு கலை ஸோ நான் ஒரு புதிய நூல் எழுதினேன் வானொலி கலை அது ஒரு நூல் என்று சொல்ல முடியாது அது ஒரு ஹேண்ட் புக் கைடு என்னென்ன செய்யணும் ஒரு நிகழ்ச்சி இப்படி தான் தெரிவிக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் கட்டாயம் ஒரு நியூஸ் படிக்கும் போது என்ன சொல்கிறோம் மார்க் மார்க் பண்ணி ரெட் பண்ணி அப்படி நிறைய செய்து அந்த அந்த நூல் மிகவும் பிரபலியமானது வானொலி கலை வானொலி கலை அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் வானொலியை பற்றி கதைச்சு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தொலைக்காட்சி வருவதற்கு முன்பாகவே இலங்கை வானொலி உலக முழுவதுமாக பிரபலமாகிவிட்டது இப்போ தொலைக்காட்சி வந்த காலப்பகுதி இருக்குது இப்போ இலங்கை வானொலிக்கு முன்பாக தான் முதலாக தொலைக்காட்சி உருவானது அரசு தொலைக்காட்சி அந்த நேரம் உங்களுக்கு ஒரு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பார்கள் டிவி வந்துட்டு இப்போ ரேடியோ இல்லாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்று வரையும் நிலைத்து இருக்குது இல்லையா அதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் நான் புறப்பட்ட காலத்தில் எழுபத்தி ஆறில் இங்கே தொலைக்காட்சி வரவில்லை தொலைக்காட்சியும் இல்லை கை தொலைபேசியும் இல்லை பல விஷயங்கள் இங்கே இருக்கவில்லை 
ஆனால் இங்கிலாந்தில் போகணும்னால் அங்கேயும் நிறைய துறைக்கு பேசியல் துறைக்காட்சிகள் எல்லாம் இருந்தால் சொல்ல முடியாது அங்கேயும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டெலிவிஷன் இருந்தது எழுபத்தி ஆறில் எங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டெலிவிஷன் அப்படி பல மாற்றங்கள் ஆனால் நான் படித்த நூலின்படி வானொலி என்பது ஒரு ஒரு தாய் அதில் இருந்து டெலிவிஷன் வந்துவிட்டு இனி வானொலி படுத்துவிடும் யாரும் வானொலியை கேட்க மாட்டார்கள் என்று தான் நினைத்தேன் ஒரு கருத்தும் இருந்தது நிச்சயமாக இருந்தது நிச்சயமாக இருந்தது பிறகு சினிமா சினிமா வீடியோ வந்ததும் சினிமா கூட போக மாட்டார்கள் எல்லாம் வீடியோ நம்ம வீட்டில் அப்படி நடந்தால் இல்லையே அப்படி சில மாற்றங்கள் வந்தாலும் அதை ரசிப்பவர்களை தவிர மற்றதை மறந்து விட மாட்டார்கள் வானொலி இன்றும் வானொலி உள்ள மி நிறைய நன்மைகள் உதாரணமாக வீட்டிலே வானொலியை போட்டுவிட்டு நீங்கள் மற்ற வகையில் நோமலாக செய்து விடலாம் பொலிஷ் பண்ணலாம் என்ன என்ன செய்யலாம் டெலிவிஷன் அப்படி இல்லை டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கணும் அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது அவர் இப்போ இலங்கைக்கு வந்திருப்பதற்கான நோக்கத்தை பற்றி நாங்கள் கதைக்க வேண்டும் என்ன காரணத்திற்காக இலங்கை வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தால் லண்டனில் இருந்து விமல் என்ற நூல் வெளியீட்டுக்காக தான் இலங்கை வந்திருக்கின்றார் நிறைய நூல்களையும் எழுதியிருக்கின்றார் இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவாரஸ்யமான நூலாக அமைய போகின்றது கடந்த சனிக்கிழமை தான் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது மிக சிறப்பாக பல முக்கியமான அதிதிகள் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் எனவே இந்த நூல் பற்றின விடயத்தை அவரோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் லண்டனில் இருந்து விமல் இந்த பெயரே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு நான் நான் எழுதிய வற்றர்களின் தொகுப்பு அந்த அந்த கட்டுரைக்கு தலைப்பே லண்டனில் விமல் அதுதான் தலைப்பு என்ன எழுதுவேன் என்றால் அந்த டைம்லேயே அந்த நேரத்திலே என்ன ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கிறதோ அதை பற்றி எழுதுவேன் அந்த அந்த டாப்பிக் நான் எழுதும் தலைப்பு ஏற்கனவே மக்களுக்கு தெரிந்ததாக இருக்கக்கூடும் மக்கள் ஆனாலும் நான் எழுதும் விதம் கண பேருக்கு நிறைய பேருக்கு பிடித்திருக்கிறது அது ஒரு புரிதொரு புரிதொரு கண்ணோட்டம் சில பேர் எழுதும்போது சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டதாக எழுதணும் நான் எனக்கு சுதந்திரம் சுதந்திர நாட்டில் இருந்து பழகி இதையும் எழுதுவேன் உதாரணமாக ஹரி மேகன் கதை எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே த கண்டனம் செய்ய மாட்டார்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த பையனை தான் திட்டி கொண்டிருப்பார்கள் ஹரியை ஹரியை ஏனென்றால் இங்கிலாந்து அரச குடும்பம் அரச குடும்பம் அந்த ஹரியை தான் திட்டி கொண்டிருப்பார் நான் அப்படி இல்லை அவனுக்கும் ஒரு கதை அவனுக்கும் ஒரு ஹேஸ் கொண்ட ஸ்டோரி அதை நான் அதை அதை விளக்கி சொல்கிறேன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஏன் அப்படி செய்கிறான் என்று அது அந்த பொண்ணுக்கும் அப்படிதான் அந்த பொண்ணு நடிகை என்றதுக்காக இந்த அப்பர் கிளாஸ் அக்கள் பிடிக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு சும்மா என்றால் நடிகை பிடிக்கும் ஆனால் நடிகை அரச குடும்பத்தில் திருமணம் செய்கிறாங்க பிடிக்கல உங்களுக்கு ஸோ அப்படி பல விஷயங்களையும் நான் அந்த என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் கொடுத்தேன் அது அது மட்டும் இல்லை நான் என்னுடைய கட்டுரையிலே பல விஷயங்களை தொட்டிருக்கேன் உதாரணமாக அரசியல் தவிர ஏராளமான பொது பொது பிரச்சனைகள் இது போன்ற ஒரு க தொகுப்பு தான் முன்னர் வந்தது அங்கே ராஜ ராஜகோபால் என்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் இருக்கார் லண்டனிலே அவர் எழுதிய இந்த நூல் ஒன்றில் நான் எனக்கு ஒரு பக்கம் தந்திருந்தார் அதுக்கு பேர் விமலின் பக்கம் ஸோ நான் மாத மாதம் எழுதுகிற அந்த கட்டுரை தொகுத்து விமலின் பக்கங்கள் என்று விட்டேன் அதுதான் என்னுடைய ரெண்டாவது நூல் இது மூன்றாவது நூல் இதிலும் ஏராளமான கட்டுரைகள் கட்டுரை லண்டன் வாழ்க்கை முறை என்ன இங்குள்ள வாழ்க்கைக்கும் அங்குள்ள வாழ்க்கை என்ன வித்தியாசம் என்ற என்பதனை மிகவும் நகைச்சுவை கலந்து ஓரடிக்காமல் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு சில வரிகளை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஏன்னா நீங்கள் நகைச்சுவையாக பேசுவதில் வல்லவரன் எங்களுக்கு தெரியும் சில வரிகள் பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தால் என்ன வித்தியாசம் நகைச்சுவையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் உங்கள் சரசா என்னத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேண்டாம் உடுப்பை போட்டுக்கணும் குறுக்கு நடக்க நடந்து செய்தால் வையமானே ஆ அம்மம்மா ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஸ்லீப் ஓவர் நான் டோன்ட் பி அ நியூ செட்ஸ் என்ன ஸ்லீப் ஓவரோ அது என்ன ஸ்லீப் ஓவர் நீ ஒரு வயது வந்தப்பட்டால் நீ போய் ஊர் அவட்டில் படுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஸ்லீப் ஓவர் இவ்வ இதெல்லாம் நடக்காது எங்கள் நாங்களும் தமிழ் குடும்பம் இதெல்லாம் நடக்காது Uh, now don't start jabbering this again i am going i am going for sleep over i am an adult uh, i am got my parents permission now you just keep uh, to your place and just wait is na koyari koyari ad enna sleep over idu idu onnu seriya porada theriyilla enak enoda idu unmai na sambhavathil irundhathu appadi pona andha pen andha veetile uravinargal paliyal 
பலாத்காரம் பலாத்காரத்துக்கு உள்படுத்தப்படுகிறாள் இது நான் நான் சந்தித்த வழக்குகள் ஒன்று அப்படி மக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய கட்டுரைகள் அதாவது எங்களுடைய கலாச்சாரம்படி அது 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 அக்செப்ட் என்ன அப்படி போகக்கூடாது அதெல்லாம் போகக்கூடாது வயது வந்த பூப்படைந்த அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு இது நீங்கள் பிறக்க வந்து வந்த பாட்டு என்ன ஸ்டேஷன் பாடிய பாட்டு பூப்படைந்த பெண்ணை புன்னை புத்தகம் இந்த மூன்றையும் மாற்ற நடத்தில் கொடுத்து காப்பாற்ற சொல்வது சரியில்லை பூப்படைந்த பெண்ணை பொண்ணை புத்தகம் புத்தகத்தை அதாவது நான் இருக்க மூணு மாதம் லண்டனுக்கு போகிறேன் இந்த என்னோட ஒரு ஒன் ஒன் லேக் இருக்குது வச்சுக்கொள்ளுங்க உங்களோட தான் தான் நான் உங்களோட நட்பை அது வந்து பெண் ஒரு நாளும் விடக்கூடாது புத்தகம் புத்தகம் நான் அனுபவித்திருக்கேன் நான் நான் இங்கிருந்து புறப்படும் போது எழுபத்தாறு நிறைய சேர்த்து வைத்த புத்தகம் அது என் நண்பர் எடுத்து கொடுத்து போனேன் அவர் எடுத்தார் திருடி விட்டார் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் எண்பத்தி நாளில் வந்தது அவர் வீட்டில் இழந்தார் நான் என்னுடைய புத்தகங்கள் இழந்தேன் அந்த பெரிய பொக்கிஷம் அது நிலத்திலே போ போட்டு எரித்தார்கள் என்று பக்கத்து விட்டு மிக வேதனையாக இருந்தது மீண்டும் கிடைக்காது அந்த புத்தகம் அது கிடைக்காது அவர் உண்மையான ஒரு விஷயம் பண்ணிங்க லண்டனில் சட்டத்தண்ணியாக இருக்கின்றபடியா எங்கள் நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்து இங்கிலாந்தில் குடிபெயர்ந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அங்கே பிறக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய பாரம்பரிய கலாச்சார முறைகளை பின்பற்றாமல் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கின்ற பொழுது உங்களை போன்றவர்களுக்கு உங்களுடைய அம்மா அம்மாவை போன்றவர்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் அந்த ரோ ஏக்க மாதங்கம் வரும் இல்லையா கட்டாங்க கட்டாயம் கட்டாயம் இந்த வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கின்றதா பிற்காலத்தில் மிகுந்த சிரமம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பெற்றோருக்கே அது தெரியும் அதை மாற்ற முடியாது என்று சொல்லி அதுவும் பாட்டியம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது இன்னும் மோசம் அது இரவு போகிறது மட்டுமில்லை போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறது போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு ரைங் பண்ணுறது எத்தனை வீடுகளில் இப்பொழுதெல்லாம் திருமணங்கள் திருமணங்களை விட ஒன்றாக வாழ்வது லிவிங் டுகெதர் லிவிங் டுகெதராக அங்கே சர்வசாதாரணம் லிவிங் டுகெதர் எங்களுக்கு எங்கள் காலத்தில் நினைத்தும் கூட மார்க்காது ஆனால் இப்பொழுதுதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது என்று அறிந்து கொண்டேன் ஆனால் அது இது ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் கிளாஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் அண்டு எங்களுடைய எங்களுடைய உறவுகள் லண்டனில் உள்ள உறவுகள் தகப்பன் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பார் தாயும் சேர்ந்து உழ உழைப்பார் ஸோ இந்த பெண்கள் படிக்கிறார்கள் நான் படிப்பில் குறையில்லை படித்து போட்டு ஒளியாலேத்துக்கு எங்கள் கள்ளக்கடைக்கு போவார்கள் தெரிந்தார் கள்ளக்கடை என்ன பப் என்று ஆங்கிலத்தில் அதில் வரக்கூடாது அங்கே அப்பா அம்மாவின் அந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் சிதறது ஒரு கொடுத்தால் அதுக்கு போயிடும் கண்டவரும் பழுவாங்க ஆனால் அவன் ஒரு உள்நோக்கத்தோடு போவான் உள்நோக்கத்தோடு பழும்போது பாலியல் இவளோடு பாலியல் புனர்வு வைக்கலாம் என்பது மட்டுமல்ல இவளை நான் என்ன என்னுடைய தோழி ஆக்கினால் இவள் ஆசிய குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவள் பணக்கார தகப்பன் பணக்கார தாய் ஸ்டெடியான வீடு இருக்குது நான் விலை என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கலாம் மனைவியாக்க இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கொண்டால் அவர் வீட்டிலே போய் தங்கலாம் நான் திருமணம் செய்து வெளியில் போகணும் அவள் வீட்டிலே தங்கலாம் அந்த இந்த சொத்தெல்லாம் யாருக்கு அவளுக்கு தானே போகும்போது ஸோ நான் இந்த இந்த நோக்கம் சில சமூகத்திற்கு இருக்காது இரு இருக்காது என்ன சமூகம் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எங்கள் தமிழர் மத்தியில் அந்த இல்லை தமிழ் பயன்கள் அப்படி யோசிப்பது இல்லை தமிழர் அல்லாத வெள்ளையர் கூட அப்படி சொல்கிறது ஆங்கில வெள்ளையர்களுக்கு ஒரு நாளும் பிறர் சொத்தை திருட வேண்டும் என்ற யுகமாக அவங்களுக்கு அரசாங்கம் கொடுக்க எல்லாம் நிஜ பிரிட்டிஷ் ஆக்கலன்னு சொல்கிறேன் ஆங்கிலேயர் கண்ட இங்கிலாந்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை என்னென்னா ஆங்கில வெள்ளையினர் வெள்ளையினர்களுக்கு பணம் சேமிக்க மாட்டார்கள் என்னென்னா அரசாங்கம் எல்லாம் செய்கிறது வேலை இல்லையா அரசாங்கம் பணம் தருகிறது வேலை தேடி தருகிறது சுகீனமாக அர அரசாங்க மருத்துவமனை இருக்காது அப்படி எல்லாமே இருப்பதால் இன் இன்னும் ஒரு அரோ உழைத்த ஒரு இந்தியன் எங்களை எல்லாம் இந்தியன் தான் சொல்வார்கள் இந்தியன் பெண்ணை நான் ஏமாற்றி அவருடைய வீட்டிலே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் எங்களுடைய பெண்கள் எங்களுடைய பெண் குழந்தைகள் அப்படி இதுகளை சிக்கொன்ற சிக்கொண்டு போகிறார் என்பது மிக மனோர்த்தமான விஷயம் மற்றது மது பப்பு போவார்கள் பப்பில் போனால் இப்படி குறித்து விட்டு எளிமை தொழில் போவார்கள் எளிமை அங்கே பேசி போவார்கள் அந்த இதிலே ஸ்பைக்கிங் அங்கே வயலு சர்வசாதாரணம் நடக்கும் 
பம்பு இல்லை அது கூட விளை விளை நினைத்து அவன் போடுக்கிறான் என்று சொல்ல முடியாது அது யாரும் போடலாம் இந்த பெண் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை போட்டானால் அவள் வந்து கொடுத்து விட்டு தமிழ் சினிமாவில் வாழ்றது போல் அப்படி மயங்கி கூட வரணும் இல்லை கொடுத்து அது கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் வேலை செய்யும் நீங்கள் பணியாற்றிய காலத்தில் இருந்த வானொலியின் நிலைமை அதனுடைய ஒழுங்கமைப்பு இப்போது இருக்கின்ற வானொலியுடைய நிலைமை அதனுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் பார்க்குகின்ற பொழுது எவ்வாறு நீங்கள் உணர்றீங்க என்னுடைய காலத்திலே இலங்கை வானிலே எனக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது அங்கே ட்ரைனிங் ஸ்கூல் என்று இருந்தது அங்கே போய் என்னை படித்து விட்டு வா என்று சொல்லவில்லை ஏன்னா நான் தொழில் மொழியாகத்தான் பயிற்சி வைத்தேன் பிறகு பிபிசியிலும் எனக்கு பயிற்சி தந்தார்கள் அந்த பயிற்சிகளில் நான் பெற்ற அனுபவத்தை விட என்னுடைய சொந்த தொழில் நான் பெற்ற அனுபவங்கள் நிறைய இப்படி செய்வோம் இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி செய்து வித்தியாசமாக செய்தால் நன்றாக இருக்க வேண்டும் செய்து அதன் அதனை அடிப்படையாக வைத்தான் அந்த வானொலி கலை என்ற நூல் எழுதினேன் ஆனால் இப்போது வானொலிகள் அதை பின்பற்றுவது குறைவென்று தான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் முதலாவது குறிப்பிடும் உச்சரிப்பு செய்தி வாசிப்பவர்களுக்கு உச்சரிப்பு மிக மிக அவசியம் ஆங்கில அறிவு முக்கிய முக்கிய அவசியம் ஆங்கிலத்தில் யூஸ்ல வாசிக்கிறேன் சொல்லவில்லை ஆனால் ஆங்கில அறிவு ஒரு நாட்டின் பெயரை சொல்லும்போது ஒரு நாட்டின் பெயரை எப்படி சொல்லலாம் என்று ஆங்கிலத்திலே ஒரு வளமுறை இருக்கிறது ஆனாலும் ஒரு சொல்ல சொல் சில விதிமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ஒரு நாட்டின் தலைவரின் பெயரை எப்படி உச்சரிக்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் ஆங்கில வானொலிகள் கேட்கலாம் ஆங்கில வானொலிகள் கேட்க வேண்டும் ஆங்கில நூல்கள் படிக்க வேண்டும் அடித்தால் அந்த தவறுகள் வேறாது நீங்கள் இந்த உச்சரிப்பு என்று சொல்கின்ற பொழுது உங்களுடைய காலகட்டத்தில் செய்தி வாசிப்பதற்காக செய்தித்தாள்களை வழங்குகின்ற பொழுது அதில் பதினோ பதினோரு மணிக்கு அதே நேரத்தில் பதினோரு மணிக்கு மணி இப்படியான சில சில விஷயங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிற அனுபவங்களாக அதை நீங்கள் ஒரு நேர்காணலில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க அதை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டு நன்றாக இருக்கும் ஆமாம் மணி என்று சொல்லும்போது மணியை பற்றி சொல்லும்போது பதிமூன்று பன்னெண்டுக்கு பிறகு மணி இல்லை பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூன்று மணிக்கு என்ன இல்லை உதாரணமாக ஒன்று பதிமூன்றுக்கு இக்கு வரணும் ஒன்று பதிமூன்று மணிக்கு என்று வராது இன்று மாலை கூட்டம் ஐந்து முப்பது மணிக்கு என்று வராது ஐந்து முப்பதுக்கு என்று ஆங்கிலத்தில் வந்து அந்த இது இருக்கிறது இப்போது ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அவங்களோட அவர்ஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்கார் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி அவர்ஸ் அது அப்படி தமிழருக்கு அது விளங்குது இல்லை ஏனென்றதில் ஐ திங்க் மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சிகள் எங்களுடைய தந்தையர் நாட்டிலிருந்து வரும் தொலைக்காட்சிகள் அந்த தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க உச்சரிப்பு கூட திருப்பி அந்த பாயிண்ட் வருகிறேன் இந்த உச்சரிப்பு கூட அந்த இளம் அறிவிப்பாளர்கள் இளம் பெண் அறிவிப்பாளர்கள் எல்லோரும் அந்த உச்சரிப்பிலே கோட்டை விடுவதற்கு காரணம் அவர்களுக்கு பயிற்று வைத்த அறிவிப்பாளர் ஆசிரியர் அவராலேயே உச்சரிப்பே தெரியாது அவர் போட லகர லகர பேதங்கள் அவருக்கு தெரியாது என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அவர்கள் வானொலி நிகழ்ச்சிகள் பேசும்போது அந்த தப்பான இதெல்லாம் பேசுகிறார்கள் இவரா உச்சரிப்பாளர் இவரா அவருடைய குரு என்று சொல்லி மிகவும் மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த கட்டத்தை இப்படியே போனால் அது நாங்கள் திருத்தாமல் போனால் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது செய்தி வாசிப்பேன்னா குரல் குரல் இன்று இருக்கும் நாளை போகும் இல்லை ஆனால் உங்களுடைய பேர் நிலைத்திருக்கணும் என்றால் அந்த உச்சரிப்பு ஒரு நீ ஒரு விஷயம் ஒரு செய்தியை வாசித்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் மூன்று நிமிஷம் செய்தியாக இருக்கலாம் ஐந்து நிமிஷம் செய்தியாக இருக்கலாம் அதில் நீங்கள் உச்சரிப்பு பிள்ளையாக இருக்கும்போது தப்பு தப்பாக இருக்கும்போது அந்த அந்த தப்பான உச்சரிப்பு தான் காலையில் நிர்ணயமாக இருக்கும் என்ன செய்தி என்று மக்கள் மறந்து விடுவார்கள் நா நாட்டிலே மிக முக்கியமான வேலை நிறுத்தம் வந்து நடக்க போகுது அதை மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு இன்னார் வாசிக்கும் போது இந்த இப்படி சொன்னார் என்று அந்த உச்சரிப்பு ஒரு வெறுங்கு நிலத்தின் மீது வெறுப்பு அந்த நியூஸை வாசித்த உங்கள் மீது வெறுப்பு எல்லாம் வருந்தும் அதை தவிர்க்க வேணும் ஆனால் சில இடங்களில் தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கிறது சில நாடுகளில் இப்போ அந்த இதில் நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் எங்களுடைய நாட்டிலே அந்த அளவு மோசம் இல்லை சரி சரி அதே நேரத்தில் இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கலைஞர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் உங்களே போன்ற வர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் வானொலி துறைகள் தொலைக்காட்சி துறைகள் இப்படியான நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் அறிவுரை புதிதாக ஒன்றுமில்லை அதாவது வந்து வானொலியில் நீங்கள் சேர வேண்டும் 
என்று நின்றால் பயிற்சி அவசியம் அதை வந்து ஒரு ஒரு பையன் நான் டாக்டராக வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதுக்கு ஐந்து வருடம் ஆறு வருடம் படிக்க வேண்டும் உண்மைய உண்மையான கடின உழைப்பு வேண்டும் அது முறை தான் டாக்டர் என்று சேத்தாப்பாடு இது குரடோசில் அலையலாம் அதை விட்டு விட்டு நான் டாக்டர் நான் எனக்கு எனக்கு தெரியும் என்ன அப்பா அம்மா வீட்டில் சொல்லி காட்டுறேன் எனக்கு அப்பன்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிய வேண்டு அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ பயிற்சி அவசியம் அந்த அறிவு அவசியம் அது இன்னும் ஒரு காரணம் வானொலிகளை நடத்தும் உரிமையாளர்கள் வானொலி நிலையம் இப்பொழுது தெருவு தெரு வானொலி நிலையங்கள் இருக்கின்றன இப்பொழுது யூடியூப் என்ற தளத்திலே வானொலி நிலையங்கள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை இந்த உங்களுக்கு காதலிக்க நேரமில்லை படம் நினைவுக்கு தெரியும் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் பிறந்த பார்த்துருக்கேன் அதில் நாகை சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு சினிமா கதைனா இது வேலை அவர் சச்சி சொல்லுவார் எனக்கு பணம் தேவையில்லை நான் இலவசமாக நடிக்கிறேன் இப்போ சொல்லவேம்மா நான் படங்களாக நடித்து நொடிச்ச அப்புறம் சொல்லுது அது மாதிரி இலவசமாக அறிவு அறிவிப்பாளர் வேற ஒரு முறை யாரும் சொன்னால் அது திருத்துக்கணும் வரவேற்பு யாருக்கு சிவப்பு கம்பளம் எடுத்து வரவேற்புக்கிறார்கள் அது சரியல்ல வந்தவர் அவற்றை குரல் பொருத்தமாக இருக்கலாம் அவருக்கு அறிவு இருக்கலாம் தமிழறிவு இருக்கலாம் ஆங்கில அறிவு இருக்கலாம் என்பதை செக் பண்ணித்தான் கொடுக்க வேணும் அது எங்களுக்கு டைம் ஃபில்அப் பண்ணணும் என்று சொல்லி எடுத்து மட்டமான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் பண்ணிங்க பிபிசியில் நிறைய வருடங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அங்கே இவ்வாறான முறைமைகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் அங்கே நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்கள் என்ன பகிர்ந்து கொள்ளக்கூட முடியும் சவால் வந்து நேரம் கட்டுப்பாடு தான் உதாரணமாக இந்திரா காந்தி அவர்கள் சுடப்பட்ட நாள் எனக்கு இன்னும் நினைவாக ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அவர் சுடப்பட்டது ஒரு பகல் நேரம் என்று நினைக்கிறேன் எங்களுடைய ஒலிபரப்பு மாலை மாலை நேரம் மிகுந்த அந்தரத்திலே நாங்கள் வேலை செய்ய பரபரப்பு பரபரப்பு நியூஸ் காப்பி மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மாறிக்கொண்டே அங்கே இருக்கிறவன் இப்போ சுட சுட அனுப்பி கொடுப்பான் நாங்கள் இங்கே எழுதி முடிய டக்கண்டு மாறிடும் உதாரணமாக அவர் மரணத்தர் வாயில் இருக்க என்றால் நாங்கள் இங்கே எழுதி முடிய உயிர் பிரிந்து விட்டது என்று வரும் அப்படியான அந்த மாதிரி சவால்கள் பிபிசிக்கு தான் ஏன்னா பிபிசி ஒரு நாளும் செய்தி ஒழிப்பதிவு செய்து கிடையாது சற்று முன் வரும் கிடைத்த செய்தி என்று சொல்ல மாட்டாங்க எப்பொழுதுமே ஒன் த டாட் இன்று வரை இன்று வரை ஒன் த டாட் அந்த நிமிடம் வரை என்னதான் வரும் முன்பெல்லாம் பிரதிகளை ஆங்கில பிரதிகளை செய்து ஒரு இடத்துல வைப்பார்கள் அந்தந்த பல மொழிகள் பல மொழி அறுப்பாளர் எடுத்தார் இப்போ அப்படி இல்லை எல்லா மொழி அறுப்பாளர் கம்ப்யூட்டர் இருக்காது கணினி இருக்காது கணினியில் நான் அட அப்படி நான் பார்க்கவில்லைன்னு சொல்ல முடியாது நீங்களாக அறுப்பாளர் உங்கள் நிகழ்ச்சி துணி போகுது என்றால் அது நீங்கள் அந்த கணினி அப்டேட்டே பார்த்து கொண்டு பார்த்து திருத்திருப்போம் அப்படி உலக அரசியலில் நாங்கள் ஒளிபரப்பும் போது எங்களிடமே பொறுப்போம் அதைத்தான் நான் சவாலுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த சவாலுக்கு ஈடு இருக்க முடியாவிட்டால் பிபிசி போன்ற நிறுவனத்திலே நீங்கள் பேச முடியாது அது ஒரு பாரிய சவால் அதை நீங்கள் சந்தோஷமாக விருப்பத்தோடு செய்ய அதுக்கு உங்களிடம் இருக்கின்ற திறமை தான் மிக முக்கியமான காரணம் அதே நேரத்தில் மொழி அறிவு இது மிக முக்கியமான உங்களுக்கு உதவி செய்தது இந்த நேரத்தில் இப்போது நிறைய விடயங்களை உங்களுடைய கதை சாட்சி நிறைவாக லண்டனில் இருந்து விமல் என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது நீங்கள் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக வருகை தந்திருக்கிறீங்க இந்த தருணத்தில் பழைய நினைவுகளையும் எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி உங்களுக்கு எண்ணங்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த விழாவுக்கு என்னுடைய பிபிசி காலத்தில் எனக்கு பரிச்சயமான ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் பிபிசியிலே பன்னாட்டு செய்திகளுக்கு செய்தியை விமர்சித்தவர் அவர் ஒரு உலகர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக இருந்தவர் அவர் பேர் சிவ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அவருக்கு அவர் இந்தியர் என்று சொல்வது தானால் என்று சொன்னாலும் இந்தியாவிலே தாமரத்திலே குடியிருக்கிறார் ஆனால் பிபிசியில் அவர் சேர்ந்த நாள் முதல் எங்களுடைய தமிழக விவகாரங்களில் தமிழ்நாட்டு இலங்கை விவகாரங்களில் குறிப்பாக இந்த முள் ஒளிவாய்க்கால் அந்த விஷயங்களில் நிறைய ஈடுபாடு இன்றைக்கும் அந்த மே பதினெட்டு நிறைவேந்தல் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு என்னோட வந்துவிட்டு அங்கே போனார் போய் அந்த நிகழ்ச்சியில் அங்கே ஒளிப்பதிவு செய்து அதிலே மிக ஆர்வம் கொண்டு வர என் நான் இந்த இந்த வெளியீட்டு விழாவை நடத்துகிறேன் என்றால் அதுக்கு நான் வந்து செய்கிறேன் என்று செய்து 
ரெண்டு விழாவிலும் அவர் பேசினார் ரெண்டு விழா அவர் அவருடைய ஒத்துழைப்பு புத்தகம் என்று சொல்லும்போது அச்சு 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 அதை சொல்லணும் யூனி ஆர்ட் என்பது அவர்கள் என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் நீண்ட காலமாக என்னுடைய நண்பர்கள் யூனியார்ட் விமலேந்தரின் மனைவியார் வசந்த கௌரி அவர்கள் என்னுடைய ரசிகை வானொலி ரசிகை ஆனால் இந்த நூல் அச்ச இப்படி திறமாக அச்சிடுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்களே ஒரு ஒரு நூலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கடை இந்த மாதிரி எனக்கு அச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் என்று எந்த விதமான சிரமம் இல்லாமல் அச்சிட்டு அற்புதமான அது லட்சணி லட்சணி தான் பொறுப்பாக அவருடைய புதவி நான் இந்த நூல் அச்சிடும் காலத்திலே விமலேந்திரனுடன் நான் பேசவில்லை ரெண்டு புதல்வியர் தான் என்னோட பேசினார்கள் சிறப்பாக செய்து தந்திருந்தார்கள் சிறப்பாக செய்து எனவே தொடர்ச்சியாக இந்த நூல் தொடர்பான நிறைய விடயங்களையும் நீங்கள் உங்களுக்கு நூல் கிடைக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக படித்தால் பயனுள்ள விடயங்களாக மாறும் அதே நேரத்தில் இன்றைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சிக்கு லண்டனிலிருந்து வருகை தந்து நிறைய வேலை போல அவருக்கு இருந்தது மத்தியிலும் எங்களுடன் இணைந்து கொண்டு இன்னும் கதைக்கலாம் கதைச்சி கொண்டு போகலாம் நேரம் எங்களுக்கு உண்மையாகவே பத்தாது நான் அந்தளவுக்கு பொக்கிஷங்கள் புதைந்திருக்கின்றன அது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நிறைய ஊடகத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு பயனுள்ள விடயங்களாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருந்தது முடிந்தளவு நாங்கள் அதை உங்களுக்கு வெளிக்கொணர்ந்திருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு மரியாதை கலந்த வணக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளப் போகின்றோம் நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்காக திரு விமல் சொக்கநாதன் அவர்களே சக்தி நேர்களை சந்திக்க வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கும் என்னுடைய மனம் வந்த நன்றி 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 நன்றி